Березовий квас зберігає в собі всі цінні для здоров'я якості свіжого соку і забезпечує їх збереження протягом декількох місяців. А як правильно приготувати квас із березового соку, я розповім вам в даному відео. З вами Кухня як релакс. І сьогодні ми розглянемо три рецепти приготування домашнього напою з березового соку. Всі три рецепти бездріжджові, а перший з них навіть без використання цукру. Першим приготуємо з вами квас з березового соку на солоді. Він виходить більш пінистим та солодким, ніж інші варіанти цього напою. Рецепт включає такі компоненти. Березовий сік, мед, я взяла на 5 літрів березового соку, 2 столові ложки меду. Їх можна замінити 3 столовими ложками цукру. Та 2 столові ложки солоду. Солод можна придбати в спеціалізованих відділах супермаркетів, або ж в фірмових магазинах пивоварних компаній, якщо ви у великому місті, або ж замовити просто в інтернет-магазин. Підігрійте сік на плиті до температури 35-40 градусів за Цельсієм і додаємо до нього солод і цукор. Якщо ж використовувати будемо мед, то нам також потрібно, щоб він в теплому солодовому соці ідеально розійшовся. Після чого нам потрібно отриманий сироп змішати із загальним об'ємом березового соку. Можна ось так в великій каструлі накрити марлею і поставити його на декілька днів для бродіння. А можна розлити у чисті трьохлітрові банки, накрити марлею і поставити для бродіння. Для покращення процесу бродіння я додатково обсмажую житній хліб на сухій пательні до такого прям запалистого кольору. Обсмажую хліб і кілька скоринок. Кидаю в кожен бутиль та в каструлю окремо і вже тоді відставляю для бродіння. Цей процес може тривати від 12 годин і аж до 4-7 діб. Залежить від температури повітря, в якому ви тримаєте квас. Потім ви вже можете його спустити в підвал чи поставити в більш холодне приміщення і насолоджуватися. Другим рецептом буде класичний рецепт, в якому ми використаємо родзинки, адже після сушіння на них зберігаються деякі дріжджі, тому цей інгредієнт є обов'язковим. Але їх ми ще доповнимо сушеною курагою та фініками. Набір інгредієнтів дуже простий – березовий сік, родзинки, курага та фініки. В кінці – я додаю ще столову, півтори столові ложки на трьохлітрову банку цукру. Але це вже за вашим бажанням. Тож, на одну трьохлітрову банку я взяла три кураги, порізала їх на шматочки, і так само три фініки, які я звільнила від кісточок. І, як я вже сказала, додаю півтори столові ложки цукру на три літри соку. Житній хліб для покращення закваски. Розмішуємо це все і знову ж таки накриваємо сухою марлею і залишаємо для зберігання. Термін приготування той самий, що і в попередньому рецепті. За цей час напій набуде різкості і насититься газом. І вже тоді буде готовий до вживання. І ось тут важливий нюанс перед приготуванням квасу. Родзинки в жодному разі не потрібно мити, замочувати для набухання, а чи розпарювати в мікрохвильовій печі та інше. Це знищить всі дикі дріжджі на їх поверхні, або ж сильно знизить їхню концентрацію, що порушить бродіння соку, або ж сильно збільшить час бродіння. З квасу можна починати знімати пробу вже через 3-4 години. 
але при умові активного бродіння. А готовність напою визначається вашими уподобаннями щодо різкості та газованості. Третій рецепт приготування смачного домашнього березового напою збільшує тривалість його зберігання від одного тижня до декількох місяців. Адже по завершенні приготування ми його щільно закриємо з допомогою ключа кришками для консервування. Нам потрібно налити необхідну кількість соку. Якщо я беру 5 літрів, то на кожен літр орієнтовно беру 2 столові ложки цукру. Кількість цукру ви можете збільшити або зменшити за власними смаковими вподобаннями. Ставимо це на вогонь і доводимо до кипіння, але не до активного бурління, а так, аби в ньому залишилися ще по можливості корисні властивості. Перед самим завершенням даємо нарізаний лимон. В мене на 2-3 літрові банки йде по 2 тільки лимона. Розмішали гарненько, цукор, як бачите, у нас вже розійшовся. Тепер залишається дочекатися, коли ось-ось почне закипати. За цей час підготуємо чисті трьохлітрові банки. Розлили наш сік по банках, закрили закаточними кришками і спокійно виносимо для більш тривалого зберігання. Гарячого спекотного літа банка охолодженого березового соку з підвалу буде ой як корисною. Для всіх трьох наведених вище рецептів актуальними будуть такі особливості. Вас можна готувати без додавання цукру чи меду. Але в цьому разі важливо підтримувати постійну температуру соку на рівні 25-30 градусів, оскільки процес бродіння сильно уповільниться. Коли квас готовий, ретельно процідіть його, щоб видалити осад, тому що в ньому містяться речовини та мікроорганізми, здатні підтримувати бродіння та викликати закисання напою. Тож тепер, коли ви знаєте, як правильно робити квас з березового соку, ви зможете не тільки насолодитися його приємним, охолоджуючим смаком, але і максимально зберегти всі корисні якості цього смачного божественного напою. А для нашого українського ютуб-каналу дуже важливою є ваша активна участь подобання, коментарі та підписки тих, хто ще не з нами. З вами була Кухня як релакс. Підписуйтесь, залишайтесь з нами та тисніть дзвіночок, аби не пропустити наші подальші корисні відеорецепти.